ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എ പി ജെ ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ റവല്യൂഷനെ കുറിച്ചാണ് അഥവാ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ വിപ്ലവം കൊളോണിയൽ ആധിപത്യത്തിനെതിരെ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ നടത്തിയ സമരമാണ് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ റവല്യൂഷൻ അഥവാ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ വിപ്ലവം തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ പ്രാചീന സംസ്കാരത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നായ മാച്ചുപിച്ചുവിൽ കണ്ട കാഴ്ചകളാണ് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ കവി പാബ്ലോ നെരൂദ വിവരിക്കുന്നത് ദിസ് വാസ് ദ ഡെല്ലിങ് ദിസ് ഇസ് ദ പ്ലേസ് ഹിയർ ദ ബ്രോഡ് ഗ്രെയിൻസ് ഓഫ് ദ മെയ്സ് റോസ് അപ് ആൻഡ് ഫെൽ എഗെയിൻ ലൈക്ക് റെഡ് ഹെയിൽ ഹിയർ ഗോൾഡ് ത്രെഡ് കെയിം ഓഫ് ദ വിക്യൂന ടു ക്ലോത്ത് ലവേസ് ടോംസ് ആൻഡ് മദേസ് കിങ് ആൻഡ് പ്രയേഴ്സ് ആൻഡ് വാരിയേഴ്സ് ഗീവ് മി ബാക്ക് ദ സ്ലേവ് യു ബറീഡ് പാബ്ലോ നെരൂദ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ കവിയായ പാബ്ലോ നിരുദയുടെ വാക്കുകൾ എപ്രകാരമായിരുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം ഇതായിരുന്നു വീട് ഇതാണ് സ്ഥലം ചോളത്തിൻ്റെ കൊഴുത്ത കതിരുകൾ ഉയർന്ന് പൊങ്ങിയത് ഇവിടെയാണ് ഇവിടെയാണവ ചുവന്ന ഹിമപാതം പോലെ വീണ്ടും വീണ്ടും കൊഴിഞ്ഞു വീണത് ചെമ്മരയാടിൽ നിന്ന് സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ അഴിച്ചെടുക്കപ്പെട്ടത് ഇവിടെയാണ് കാമുകിമാർക്കും ശ്മശാനങ്ങൾക്കും സാമ്രാട്ടിനും അമ്മമാർക്കും പ്രാർത്ഥനകൾക്കും പടയാളികൾക്കും ഉടുപ്പ് തുന്നുവാൻ മാച്ചുപിച്ചു നീ കുരിച്ചുമൂടി അടിമയെ എനിക്ക് തരൂ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും ഒന്ന് അബൻഡൻസ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് അഥവാ വിഭവങ്ങളുടെ സമൃദ്ധി രണ്ട് കൾട്ടിവേറ്റഡ് മെയ്സ് അഥവാ ചോളകൃഷി മൂന്ന് റിയേഡ് ഷീപ്സ് അഥവാ ചെമ്മരിയാടുകളെ വളർത്തിയിരുന്നു നാല് അക്വേഡ് വെൽത്ത് ത്രൂ ട്രെയ്ഡ് അഥവാ വ്യാപാരത്തിലൂടെ സമ്പത്ത് നേടിയിരുന്നു ലാറ്റിൻ അമേരിക്കക്കാരെ ചൂഷണം ചെയ്തിരുന്ന സ്പെയിൻകാരും പോർച്ചുഗീസുകാരുമായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ ജനത അനുഭവിച്ച വിവേചനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ദ സ്പാനിഷ് ആൻഡ് പോർച്ചുഗീസസ് പ്രൊപ്പഗേറ്റഡ് ദർ റിലീജ്യൻ ആൻഡ് കസ്റ്റംസ് ഇൻ ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക സ്പെയിനും പോർച്ചുഗീസും അവരുടെ ഭാഷയും ആചാരങ്ങളും മതവും വിദ്യാഭ്യാസവും ലാറ്റിൻ അമേരിയയിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചു രണ്ട് ദ ബിൽഡ് ഹൗസസ് ആൻഡ് ചർച്ചസ് ഇൻ സ്പാനിഷ് സ്റ്റൈൽ സ്പാനിഷ് രീതിയിലുള്ള വീടുകളും ദേവാലയങ്ങളും അവർ നിർമ്മിച്ചിരുന്നു മൂന്ന് സ്പാനിഷ് ഫാമിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് ക്രോപ്സ് വെയർ അഡോപ്റ്റഡ് കൃഷി രീതികൾ കാർഷിക വിളകൾ എന്നിവ കോളനിയിൽ നടപ്പിലാക്കിയത് സ്പാനിഷ് രീതിയിലായിരുന്നു കൺട്രോൾഡ് ട്രേഡിംഗ് വാണിജ്യ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി കോളനി ഭരണം ജനജീവിതത്തെ വളരെ കാര്യമായി തന്നെയാണ് ബാധിച്ചത് അത് എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കോൺസിക്വൻസസ് അഥവാ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ കോളനിക്കാരെ ഇത് വളരെ കാര്യമായി തന്നെയാണ് ബാധിച്ചത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ഡിസീസസ് രോഗം പകരാൻ തുടങ്ങി റേഷ്യൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ വർണ്ണ വിവേചനം ലൂട്ടഡ് റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് വെൽത്ത് സമ്പത്തും വിഭവങ്ങളും കൊള്ളയടിച്ചു ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ ജനജീവിതത്തിൽ യൂറോപ്യൻ കോളനിവൽക്കരണം വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾ ഒത്തിരിയുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവ താഴെ പറയുന്നവയാണ് കോളനികളിലെ ഖനിവിഭവങ്ങൾ കൊള്ളയടിക്കപ്പെട്ടു വാണിജ്യ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി കോളനി ജനതയോട് വംശീയ വിവേചനം വെച്ചു പുലർത്തി കോളനിക്കാരെ തോട്ടങ്ങളിൽ അടിമകളായി പണിയെടുപ്പിച്ചു ഈ വിവേചനങ്ങൾക്ക് എതിരെ പോരാടി ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിക്കൊടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാരെ ഇനി നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം സൈമൺ ബോളിവർ ജോസ് ഡി സാൻ മാർട്ടിൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ മെരണ്ട 